প্রেম শিক্ষার্থী বিন্দু ম্যাথ ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো আজ আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের সেকেন্ড লেকচার ক্লাস নেব ফার্স্ট লেকচারে আমি কণিক সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং বিভিন্ন ধরনের কণিকের সংজ্ঞায়ন করেছি পরাবৃত্ত সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং পরাবৃত মূল বিন্দুগামী পরাবৃত্তের সমীকরণ নিয়ে সূত্রের প্রমাণ দেখিয়েছি এবং বিভিন্ন সূত্র আমি সেখানে তোমাদের লিখে দিয়েছি তো আজকে লেকচারে আমরা সেই সূত্রের রিলেটেড কিছু ম্যাথ সলিউশন করব তাহলে আমি আগেই তোমাদেরকে বলে নিচ্ছি আমি যখন ম্যাথটা সলিউশন করব তোমরা আগে ফার্স্ট লেকচারটা অবশ্যই ভালো করে দেখে নিবে এবং আজকে এই ক্লাসটি করার সময় সূত্রগুলো তোমরা সামনে নিয়ে বসবে যেন তোমাদের বুঝতে সবচেয়ে সুবিধা হয় কারণ কণিক চ্যাপ্টার ম্যাথগুলা অনেকটাই আমাদের জ্যামিতি মানে আমরা ফার্স্ট পেপারে যে সরলরেখা পড়ে এসেছি সেই সরলরেখার রিলেটেড ম্যাক্সিমাম ম্যাথ আমরা এখানে পাব তার সাথে আমার এই চ্যাপ্টারের যে আমি পরাবৃত্তের বিভিন্ন সূত্র লিখে দিয়েছি সেই সূত্রগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে সে তাই আজকে ক্লাসটি যখন তোমরা ফলো করবে তোমরা ফার্স্টে সূত্রগুলো সামনে নিয়ে বসবে তাহলে শুরু করা যাক আজকে ক্লাস আজকে আমি এখানে দুইটি কোশ্চেন লিখে রেখেছি ফার্স্টে দুইটা পরাবৃত্তের সমীকরণ লিখে রেখেছি দুইটা সমীকরণই প্রাইস সেম বাট দুইটা ক্যালকুলেশনও সেম বাট আমি দুইটা তারপরও করে দিচ্ছি তোমাদের নিজেদের যেন ম্যাথগুলো করতে সুবিধা হয় এবং এই রিলেটেড তোমাদের চ্যাপ্টার মনে হয় আই থিঙ্ক প্রায় পনেরো থেকে পনেরো ষোলোটা অঙ্ক আছে তোমরা সবগুলোই এভাবে সলিউশন করবা তো এখানে একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এর শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণটা বের করতে হবে প্রথম যে সমীকরণটা দেওয়া আছে আবার সেকেন্ড আরেকটা সমীকরণ দেওয়া আছে তাও একটি পরাবৃত্তের সমীকরণ তারও শীর্ষবিন্দু ফোকাস ফোকাস মানে হচ্ছে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য অক্ষর রেখা ও নিয়ামক রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে এটা যখন আমরা সলিউশন করব আমি আগে আমার যে পরাবৃত্তের সমীকরণটা আছে সেটা আগে লিখে নিই আমার এখানে পরাবৃত্তের সমীকরণটা হচ্ছে প্রদত্ত পরাবৃত্তের সমীকরণ আমার যে প্রথম সমীকরণটা আছে সেটা আমি লিখলাম ওয়াই স্কোয়ার প্লাস এইট এক্স মাইনাস টু ওয়াই মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি ইজ ইকুয়াল জিরো এই এটা হচ্ছে আমার পরাবৃত্তের সমীকরণ এটা থেকে আমি শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্ঘ এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ বের করব সেটা বের করার আগে আমার যে সমীকরণটা আছে সেই সমীকরণটাকে পরাবৃত্তের প্রমিত সমীকরণে নিতে হবে এখন পরাবৃত্তের প্রমিত সমীকরণ হচ্ছে একটা সূত্র হচ্ছে এখানে আমি লিখে দিই একটা সূত্র হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর এ এক্স আর একটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর এ ওয়াই আমি দুইটা সূত্রই তোমাদেরকে লিখে দিয়েছি এখন যেহেতু ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার আছে আমার কোশ্চানে তাহলে আমার বুঝে যাচ্ছে যে আমার প্রথম সমীকরণের সাথে এই সমীকরণটাকে কম্পারিজম করতে হবে এখন কম্পারিজম যখন করব তখন ফার্স্টে যার উপর স্কোয়ার সেই যুক্ত পদগুলো আমি বাম পাশে রাখবো তাহলে আমার এখানে ওয়ের উপর স্কোয়ার আছে তাহলে ওয়াই যুক্ত পদগুলো আমি বাম পাশে রাখবো তাহলে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই আর বাকিগুলো আমি ডান পাশে নিয়ে যাবো তাহলে এইট এক্স হলে এখানে হবে মাইনাস এইট এক্স মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি হলে এখানে হবে প্লাস টোয়েন্টি থ্রি ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আমার এটা করা যে যে চলকের উপর স্কোয়ার থাকবে সেই চলক যুক্ত পদগুলো আমি এক পাশে নিয়ে আসবো বাকি চলক যুক্ত ধ্রুব পদগুলো আমি ডান পাশে নিয়ে যাব তারপর আমার ব্রাহ্মী যে যে পদটা আছে সে পদটাকে আমি পূর্ণ বর্গ রাশি হিসেবে প্রকাশ করতে যদি চাই এটাকে আমার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রে ফেলতে হবে তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রে ফেলতে হলে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই ইন্টু ওয়ান তাহলে বিয়ের পরিচয় আমি ওয়ান পেয়ে গেছি তাহলে এখানে হবে ওয়ান স্কোয়ার তাহলে মাইনাস এইট এক্স প্লাস টোয়েন্টি থ্রি তাহলে আগের লাইন সেকেন্ড লাইন থেকে যখন আমি থার্ড লাইনে আসলাম এ আমি ওয়ান স্কোয়ারটা আমি বাড়তে লিখেছি যোগ করেছি বা আমি তাহলে ডানেও আমি এই ওয়ানটা যোগ করে দেব তাহলে আমার বামে একটা সূত্র যাবে সেই সূত্রটা হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর এখানে যে ফর্মুলাটা হচ্ছে মাইনাস এইট এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফোর এতটুকু আসার পর দেখা যাচ্ছে আমার বামেরটা অলরেডি চলে এসেছে ওয়াই স্কোয়ার এখানে ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আছে কিন্তু ডানেরটা এখনো ফোর এ এক্স এই ফর্মুলাতে আসে নাই এই ফর্মুলাতে এই ফর্মে আসে নাই এই ফর্মে আনার জন্য আমি কি করব 
सेकेंड जी का এখানে যে x এর যে সহকটা আছে আমি তোমাদেরকে আবার রিমাইন্ড করে দিই আমার চলকের সহক সব সময় 1 থাকতে হবে যেমন এখানে y সহক হচ্ছে 1 তাহলে এখানে x সহকে x চলকের সহক 1 রাখতে হবে তখন 1 রাখার চিহ্ন এখন x এর সহক এখানে হচ্ছে -8 এই -8 সম্পূর্ণটা আমার কমন নিয়ে নিতে হবে সম্পূর্ণটা যদি আমি কমন নিয়ে নিই তাহলে এখানে থাকবে x তাহলে আমার x চলকটাও x 3 ফর্মে চলে আসছে তাহলে এখন 4 4 কে আছে আমার -8 তাহলে সূত্রে 4 যদি বানাইতে হয় সূত্র টার্মে যদি নিতে হয় তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি 4 -2 x 3 তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার যে ফাইনাল যে সমীকরণটা এসেছে সেটা আমার প্রথম সমীকরণে একদম অনুকূল হয়ে গেছে তাহলে আমি লিখব যে এই সমীকরণকে y স্কয়ার is equal to 4 a x a साथे तुलुना कोरे पाई तुलुना कोरे पाई एक उप्षो में कर माने y minus 1 होले स्कर के आमी capital y लिखलाम x minus 3 के आमी capital x लिखलाम और a के minus 2 लिखलाम ताल आमी लिखते पारी जेखाने y शोमान होच्छे y minus 1 x शोमान होच्छे x minus 3 और a is equal to होच्छे minus 3 एटर पर एकवन आमार पोश्चन है जहेदो एटके आमी प्रमित वाकर प्रकाश कोड़े फेल सी प्रमित वाकर प्रकाश कोड़ा पर ताप देखाब जो y समान कत होई a समान कत होई a समान कत होई सब किसो डिफाइन कोड़े फेल सी এবার আমার নেক্সট যে এবার যে সূত্রগুলো চেয়েছে শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক উপকেন্দ্রিক নম্বর দৈর্ঘ্য সেগুলো আমরা এখন বের করব তো সেগুলো বের করার জন্য আমি সূত্র জানি সেকেন্ড সমীকরণে সেকেন্ড সমীকরণে সূত্র বসাবো अप्लाई করব ফার্স্ট সমীকরণের মানে আমার মেইন অঙ্ক হচ্ছে এটা আর এটা হচ্ছে আমার সূত্রের সাথে এই সমীকরণের সাথে প্রথম সমীকরণটাকে আমি কি করলাম তুলনা করলাম তাহলে আমি সূত্র লিখব এটার তাহলে এই সমীকরণে আমার যে শীর্ষবিন্দুটা আছে সেই শীর্ষবিন্দু সূত্র লিখব শীর্ষবিন্দু সূত্র আমরা জানি 0 0 0 0 মানে হচ্ছে ভুজ সমান 0 কোটি সমান 0 মানে এই সমীকরণে ভুজ 0 কোটি 0 এখন আমার x कैपिटल एक्स लिखे चाहिए क्योंकि एक नाम है शो में कौन टा कैपिटल एक्स दिए लिखे चाहिए तो अब एक्स शो में हम रखो तो जानी एक्स माइनस थ्री तो हम एक्स शो में एक्स माइनस थ्री बोल सको अगर किसी लोगों भावे वाई शो में हम रखो तो जानी वाई माइनस वन ये टा बोल सको तो अब इस अंत के তাহলে x is equal to 3 y is equal to 1 small letter x is equal to 3 is equal to x is equal to 3 and small letter y is equal to 1 তাহলে a 3 and 1 ভুজ এবং কোটি এটা হচ্ছে আমার এই যে সমীকরণটা পেয়েছি এক নং সমীকরণের শীর্ষবিন্দু তাহলে শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক আমি পেয়ে গেলাম 3 1 এখন আমি শীর্ষবিন্দু পর বের করব উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক তাহলে আমি এই সমীকরণে উপকেন্দ্র লিখব এই সমীকরণে উপকেন্দ্র আমি জানি উপকেন্দ্র স্থানাঙ্ক আমরা জানি a 0 a মানে হচ্ছে ভুজ x a কোটি y 0 ক্যাপিটাল লেটারে কারণ সমীকরণটা ক্যাপিটাল লেটারে আছে তাহলে আমি ক্যাপিটাল x কি জানি সেটা বসাবো ক্যাপিটাল x জানি আমি x 3 আর ক্যাপিটাল y জানি y 1 তাহলে x সমান আমি লিখব x 3 আর a সমান আমি যখন কত জানি -3 তাহলে a সমান আমি -3 এখানে পুট করব একই রকম ভাবে y সমান আমি জানি y 1 কত 0 তাহলে এখান থেকে আমার x আসবে 0 এবং y 1 তাহলে আমার উপকেন্দ্র পেয়ে গেলাম উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক হচ্ছে 0 1 তারপর আমার চেয়ে হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য সূত্র হচ্ছে 4 a এর মান আমি আবার জানি -3 এর মান -3 এখানে বসাই দিলে আমার এটা মান আসবে 12 -12 আসবে এবসলিউট ভ্যালুর কারণে এটা পজিটিভ হয়ে যাবে 
তারপর আমার চেয়েছে নিয়ামক রেখার সমীকরণ তো এখানে নিয়ামক রেখার সমীকরণ হয় নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামক রেখার আরেকটা নাম হচ্ছে দ্বিকাক্ষের সমীকরণ যখন যেটা চাই সেটা লিখব তাহলে আমি এই সমীকরণে নিয়ামক রেখার সমীকরণটা লিখব যেটার সাথে আমি তুলনা করছি সেই সমীকরণ সেই সমীকরণে নিয়ামক রেখার সূত্র হচ্ছে x a তাহলে আমি x এর মান বসাবো x এর মান হচ্ছে x 3 আর a এর মান হচ্ছে -3 minus -3 that means এটা প্লাস 3 হয়ে যাবে তাহলে সমীকরণ আসবে x 6 0 এইভাবেই একটি পরাবৃত্ত সমীকরণকে প্রমিত সমীকরণের সাথে তুলনা করে আমার যে সব জিনিস মানে পরাবৃত্তে যা যা দরকার যেমন শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্ব যা যা বলে সেভাবে এভাবেই আমাদের তুলনা করে নির্ণয় করতে হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন পরবর্তী ম্যাথে চলে আসি পরবর্তী ম্যাথটাও সিমিলার টু প্রথম ম্যাথটার মতই এখানে আমার যে সমীকরণটা আছে পরাবৃত্ত সমীকরণ 5x2 30x2y 59 এটা থেকে আমার যা যা চেয়েছে সেগুলো আমরা বের করতে হবে শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য অক্ষ রেখা ফোকাস এগুলো বের করতে হবে তো এটার জন্য আমি আগে প্রদত্ত সমীকরণটা এখানে আগেই লিখে রেখেছি তো আমার এখন এটাকে এই সূত্র দিয়ে যখন আমি এই মানগুলো বের করব শীর্ষবিন্দু উপকেন্দ্র তো ওইটার আগে আমার দেখতে হবে কার উপর আমার মানে কোন চলকের উপর ঘাত 2 কোন চলকের ঘাত 2 মানে আমার এখানে x এর ঘাত হচ্ছে 2 তাহলে আমি বুঝতে পারতেছি আমি আগে অঙ্কেও বলছি যার উপর ঘাত 2 হবে সেই যুক্ত পদগুলো আমার বাম পাশে রাখব যেহেতু x এর উপর ঘাত 2 তাহলে আমি বুঝতে পারতেছি যে এই সমীকরণটা এই সমীকরণের সাথে মানে x স্কয়ার 4ay এই সমীকরণের সাথে আমার তুলনা করতে হবে তাহলে এই যুক্ত পদ দুটো আমি বামে রেখে দিই 5x স্কয়ার 30x আর বাকি যে পদগুলো আছে আমি সেগুলো রাইট সাইডে নিয়ে আসি -2y 59 তারপর আমার সেকেন্ড যে কাজটা আমি আগের ম্যাথেও বলেছি আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস প্রমিত আকারে নেওয়ার আগে কয়েকটা ফান্ডামেন্টাল জিনিস আমাকে মনে রাখতে হবে ফার্স্ট হচ্ছে যার উপর ঘাত 2 থাকে সেই যুক্ত পদগুলো বামে আনতে হবে তারপর হচ্ছে x স্কয়ার যদি থাকে x স্কয়ারের সহগ অথবা যদি y স্কয়ার থাকে y স্কয়ারের সহগ 1 রাখতে হবে অলওয়েজ 1 রাখতে হবে আর ডান পাশে যেটা x চলক থাকবে তার সহগ 1 রাখতে হবে y চলক যেটা থাকবে সেটা চলকও আমার 1 রাখতে হবে তাহলে আমার এখন বাম পাশে x স্কয়ারের সহগ যেটা সেটাকে আমি 1 যদি বানাইতে হয় এখান থেকে 5 আমার কমন নিতে হবে কমন না গেলেও সহগ যেটা থাকবে সেটা আমার কমন নিয়ে ভাগ করে নিতে হবে তাহলে 6x আর এটা -2 আমি পরে কমন নেব আমি এখন যা আছে তা লিখে ফেলি তারপর 5টাকে আমি রাইট সাইডে নিয়ে আসব তাহলে কি হয় x2 6x 2 -2y 5 59 5 তা আমার ক্যালকুলেশনের সুবিধার জন্য আমি 5 দিয়ে উপরে ভাগ করে নিয়েছি এবার সেকেন্ড যে কাজটা সেটা হচ্ছে এটাকে বাম পাশে যে পদটা আছে সেটাকে পূর্ণবর্গ আকারে লেখা এটাকে পূর্ণবর্গ আকারে লিখতে হলে x2 6x আমার বোধ হয় 9 লাগবে তো আমি যেহেতু 9 যোগ করছি ডানেও 9 যোগ করতে হবে তাহলে -2y 5 59y 5 9 এটা করার পর আমার আর আমি এটা একটু ক্যালকুলেশন করে নি 5 2y 59 45 তারপর আমার নেক্সট লাইনে কি আসে সেটা লিখব x 3 হোল স্কয়ার is equal to 5 2y 9254 ফিট 14 তারপর আমি যা আছে x 3 হোল স্কয়ার আর এটাকে আমি 1 5 into minus 2y minus 14 इटा आमी लिखते पाड़ी तो आमी एक ट्वागे बोले छिलाम जे आमा चलो के शोग अलोईज 1 थाक बेखने x चलो के शोग छे तो 1 एखने y चलो के शोग टाओ आमार 1 आंते होबे एखने y चलो के शोग 1 आंते होले एखने तेके आमार minus 2 टा कमोन निते होबे प्रोमीतो आकारे � 
ट्राइ कर कि ट्राई करते मैं वन रखते ना कैलकुलेशन करते तुम्हारे समस्या हो जाए बामे एक्स स्कोर पथ चले आस डने वाई चलक पथ चले आसार फोर फोर दरकार फोर जो करबी एखे सूत्रे फोर नहीं आसते हैं एक्स प्लस थ्री होल स्कोर इज इक्ल टू फोर इंटू माइनस वन बेन वाई प्लस सेवेन मैं हमें जो इटा के अब गुण करी माइनस टू बै चले आसे जा एक्स स्कोर इज इक्ल टू फोर ए वाई एर साथ तुलना कर पाई तुलना कर पाई तो जेखने एक समान हो प्लस थ्री ए समान हो माइनस वन बेन वाई समान हो प्लस सेवेन ये जो प्रमित आकार फार्ष्ट सकल अंक करते गमित आकार मेन फैक्ट तुम जो प्रमित आकार पर सम्पूर्ण अंकटा सल्यूशन करा तुम्हारे जिन इजी हो जाए जे जे स्टेपगुल तुम्हारे मन रेखे से स्टेपगुल स्मरण कर एक समीकरण के प्रमित आकार एखान सूत्र एटार सूत्र व्यवहार कर समीकरण आई समीकरण शीर्ष बिंदु उपकेंद्र जागला बेर करब शिक्षार्थी बंधुरा कम्पैरिजन कर पर देखी जो एक्स इज इक्ल टू पासी एक्स प्लस थ्री समीकरण एक्स प्लस थ्री इज इक्ल टू पासी एक्स तपर वाई प्लस सेवेन वाई प्लस सेवेन इज इक्ल टू पासी वाई ए इज इक्ल टू पासी माइनस वन बै टेन समीकरण तुम्हारे सुविधा चिन्ह लिखे रेखे जीतु हमें अपर पेजे चले आस समीकरण थे हमारे समीकरण आई समीकरण एन शीर्ष बिंदु बेर कर शीर्ष बिंदु सूत्र यूज करब शीर्ष बिंदु सूत्र हो जिरो 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 मान भूज इक्ल टू जिरो एंड कोट इज इक्ल टू जिरो तेल से एक्सर भैलूटा बसिए देव एक्सर भैलू हम एक्स प्लस थ्री इज इक्ल टू जिरो वाइर भैलू हे वाई प्लस सेवेन इज इक्ल टू जिरो एखान एक्स इज इक्ल टू पासी माइनस थ्री और वाई इज इक्ल टू पासी माइनस सेवेन ताई समीकरण देव आ मैं ये समीकरण ये समीकरण शीर्ष बिंदु स्थानांक हो माइनस थ्री सेवेन माइनस सेवेन सरि माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री माइनस सेवेन तपर आसब उपकेंद्र उपकेंद्र सूत्र हो एक्स इज इक्ल टू जिरो मान भूज हम जिरो कोटी हे ए मान हमें बसा एक्स प्लस थ्री इज इक्ल टू जिरो तेल एक्स इज इक्ल टू आस माइनस थ्री और वाइर भैल्यू हो प्लस सेवेन इज इक्ल टू ए मान हम माइनस वन बै टेन तेल एखान वाइर भैल्यू बेर करब माइनस वन बै टेन माइनस सेवेन इज इक्ल टू माइनस सेवेंटी वन बै टेन उपकेंद्र स्थान माइनस थ्री माइनस सेवेंटी उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्यिक लम्बे दुर्घ इज इक्ल टू फोर एर मान बसा देव एर मान माइनस वन बेन माइनस वन बेन एखे बसा देव माइनस वन बेन सूत्र गुमरा शिखे नहींबा सूत्र गुलास्ट क्लस देखिए जरा पारो ना तरह सूत्र गेजे लिखे नहींबा समीकरण अक्षरेखार समीकरण हम इज इक्ल टू x is equal to zero. x जानी, x plus 3 is equal to zero. x x x x equal 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 to 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 zero. 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 x is 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 समीकरण 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 माइनस ए वाइर मान वाई प्लस सेवेन और एर मान जानी माइनस वन बेन माइनस वन बेन जो इन्हें बस तक इतना प्लस वन बेन समीकरण आगे जो लिखब टेन वाई प्लस सेवेंटी इज इक्ल टू वन टेन वाई प्लस सिक्सटी नाइन इज इक्ल टू जिरो 
একটা সমীকরণকে প্রমিত আকারে নিয়ে আমার একটা পরাবৃত্তে যা যা চাইবে সেভাবে আমরা বের করতে পারবো অবশ্যই প্রমিত আকারে নেওয়ার সময় তোমরা খুব সচেতন ভাবে প্রমিত আকারে নেওয়ার চেষ্টা করবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমি তোমাদেরকে যে ম্যাথটা দেখাবো সে ম্যাথটা আগের অঙ্কগুলোর মতনই অনেকটা সিমিলার জাস্ট একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে আছে কোশ্চেনগুলো কতভাবে আসতে পারে জাস্ট আমি সেটা দেখাচ্ছি যে একটা সমীকরণ থেকে পরাবৃত্ত সমীকরণ থেকে যে তার ফান্ডামেন্টাল যেসব জিনিসগুলো জানা হয় সেটা এই সেই ধরনের কোশ্চেনগুলো কতভাবে আসতে পারে যেমন একটা হচ্ছে আরেকটা টাইপ ফার্স্টে আমি দুইটা টাইপে দেখিয়েছি ফার্স্ট ক্লাসে আরেকটা ম্যাথ দেখিয়েছি সবগুলোই সেম টাইপ জাস্ট একটু ঘুরে ফিরে ম্যাথগুলো যদি চিন্তা করো একই রকমই অঙ্ক আমি লিখলাম যে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর পি এক্স একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ এই সমীকরণটা থ্রি মাইনাস টু বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে এই বিন্দুটা এই পরাবৃত্তের উপর একটা বিন্দু এই বিন্দু দিয়ে যখন অতিক্রম করবে তার উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক এবং নিয়ামক রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নিয়মক রেখার সমীকরণ এসব বের করতে হলে এই সমীকরণটা কে আমার প্রমিত আকারে অলরেডি আছে কিন্তু আমি পি এর মানটা আমার অজানা তা আগে আমাকে পি এর মানটা বের করতে হবে তা আমি সমীকরণটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর পি এক্স এটাকে আমি এক নম্বর সমীকরণ ধরে নিলাম যা কোন বিন্দুগামী থ্রি মাইনাস টু বিন্দুগামী যেহেতু এই বিন্দু দিয়ে যায় যেহেতু এই সমীকরণটাই বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে এই বিন্দুটাই এই সমীকরণটাকে স্যাটিসফাই করবে দ্যাট মিন্স আমি এক্স এর মান থ্রি অ্যান্ড ওয়াই এর মান মাইনাস টু বসাবো যদি বসাই এখানে ওয়াই এর মান হচ্ছে ফোর এখানে ফোর সরি টু পি এক্স এর মান হচ্ছে থ্রি তাহলে আমার ফাইনালি পি এর মান চলে আসে ওয়ান বাই থ্রি এই পি এর মান ওয়ান বাই থ্রিটা আমি এখন এক নং সমীকরণে বসিয়ে দেব এক নং সমীকরণে যখন বসাবো তখন সমীকরণটা আমার দাঁড়াবে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু এক্স এই সমীকরণটাকে আমি কিন্তু এই ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর এই এক্স এই সমীকরণের সাথে তুলনা করতে পারি আমি আগেও বলেছি এখানে চ্যাপ্টারটা হচ্ছে সম্পূর্ণ সূত্র বেস তুমি এটা সূত্রগুলো জানলে অঙ্কটা হয়ে গেল তা এখন আমার এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি আমি বলতে পারি এখন আমার চাইছে ফার্স্ট উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ফোর এ এর মান আমি বসাই দেবো ওয়ান বাই থ্রি তাহলে ফোর বাই থ্রি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য আসলো তারপর আসলো কি উপকেন্দ্র তাহলে আমি এটা উপকেন্দ্রের সূত্র জানি উপকেন্দ্র এই সমীকরণ উপকেন্দ্রের সূত্র হচ্ছে এক্স ইজ ইকুয়াল টু এ আর ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো তাহলে এক্স হচ্ছে স্মল এক্স এ হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি আর ওয়াই 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 মান জিরো তাহলে উপকেন্দ্র আসতেছে আমার ওয়ান বাই থ্রি জিরো তারপর আমার হচ্ছে নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামক রেখার সমীকরণ আমি জানি এক্স ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস এ তো এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে এক্স আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি দ্যাট মিন্স ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এখান থেকে আমি যদি সমীকরণটা ফাইনাল লিখি থ্রি এস প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা আসে তো তোমাদের কাছে আমার একটাই সাজেশন থাকবে তোমরা ফার্স্ট লেকচারটা আবার ভালো করে ফলো করো এবং সূত্রগুলো ভালো করে আয়ত্ত আনার চেষ্টা করো এবং তোমাদের বইতে এই একটা উপকেন্দ্রের সময় পরাবৃত্তের সমীকরণ থেকে কিভাবে তার যাবতীয় জিনিস বের করতে হয় প্র্যাকটিস করো অনেকগুলো অঙ্ক এভাবে পাওয়া পনেরো থেকে বিশটা মতো অঙ্ক আছে সেম ফর্মুলাতে এই জাস্ট শুধু সূত্র পারলে হলো আর প্রমিত আকারে নিতে পারলেই হলো তো পরবর্তী ক্লাসে আরও কিছু থিয়ারাম আরও কিছু নতুন ম্যাথ নিয়ে আসবো আজকে এই পর্যন্তই সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে